大家好，随着二十四日发售，经典的合金装备传奇又将华丽回归。这款卓越的合集计划在 PS 五、Xbox、Switch 和 PC 上发售，让玩家在怀旧的同时，又能体验小岛秀夫构思的史诗宇宙。最初的消息公布后。科乐美意识到 PS 四装机量的巨大潜力，以及更广泛受众的市场，最终决定后续会发布 PS 四版的合金装备。今天我们带来的是这大师合集第一卷的评测。本视频由游戏圈探索全程赞助播出。在一段时间的体育俱乐部和赌博之后，科乐美终于回来了，或者说。他的游戏回来了。这家日本公司正在努力赢回失去的粉丝。他们曾经放弃了重度游戏领域，而现在他们将怀旧变成了金钱。大师合集绝非简单的移植，而是对系列起源的真正致敬。这次的回忆之旅告诉了我们，为什么这三部作品总是会被列入最伟大游戏排行榜前五十名。但游戏界面排列可能会让人感到有些不适。里面有 PS1 的版本呈现的合金装备一，搭配着 PS3 的高清重置版合金装备二、自由之子和合金装备三、蛇吞者。此外，还包含重置版的额外内容，以及漫画、影像作品和数字原声集。合金装备一是四比三的宽高比，以及原始的每秒三十帧的帧率，还可以自定义边框来填补在电视上的留白。自由之子和蛇吞者则采用帧率为六十帧每秒。大师合集没有额外的花哨功能，表现与二十五年前来自蓝点工作室的三 D 重置版几乎一模一样，只是分辨率略微提高。鉴于科乐美在 PS 五、Xbox 以及高端 PC 上的硬件性能，这确实有点令人失望。因为这三部经典游戏还可以有更多的提升空间，无论是分辨率还是帧率方面。然而，真正让玩家失望的是，游戏在 PS 5上的呈现方式，一切都感觉不协调。在主屏幕上生成五个独立应用程序，而不是打包在一个程序里，总体感觉很混乱。但一旦启动玩其中的一个主要游戏，这个问题就不太重要了。每一部游戏都足以让你忽略当前的游戏堆积。它独特的前行玩法和重度剧情的过场动画，至今仍然无法匹敌。令人困惑的是。没有制作团队尝试制作类似的前行任务，即使在《合金装备五》幻痛发布之后，前几部作品依然独树一帜。这意味着《自由之子》和《蛇吞者》三代之后，仍然非常有吸引力。前行任务到大佬级别的挑战，从大贝壳事件的离奇故事，到《蛇吞者》严苛的丛林环境，重返这些经典仍然是一种乐趣。其中 ，PS 一版的《合金装备一》相对来说更具挑战性。因为只有他控制笨重，显得有点过时，而感觉相当古老的怀旧情节，对老玩家们是有吸引力的。但对于完全没有经验的新手来说，坚持下去可能会有点困难。尽管他们可能会发现 PSV 的控制比想象的更加令人沮丧，即使是老玩家也可能会觉得难以应付。目前，科乐美确实打算将合金装备四。爱国者之枪、和平行者和合金装备五幻痛，通过合金装备大师合集第二卷重新发行。虽然 GameSpot 已经为本作给出了八分的成绩，但我们还是给出七分。合金装备大师合集一将三部最伟大的游戏混乱的集合在一起，分散在 PS5 的五个应用程序中。要找到特定版本或需要的额外功能，可能会有点麻烦。我个人认为，科乐美的大师收藏版凭借其永恒的魅力度过了难关，而不是让它回归的手段。粉丝不会一直为怀旧买单，这就是我们对合金装备大师合集一的测评。让我知道你对这个作品有什么看法。再次感谢您观看这个视频，订阅游戏圈探索，带来更多精彩。